こんにちは花の山田ガーデンチャンネルです前回動画でジーパンに球根を植え付けますという企画を発表しましたで実際に土まで植え込んで球根を植え込む前までやりましたで今回は球根さんに植え込んでいきますちょっと面白いというか超技的な、まあ、見栄えというかねアングルというかこうあれが面白いのでぜひ楽しんでいただけたらなっていうふうに思います今後の動画が見てみて良かったなと思った方はぜひチャンネル登録高評価お願いしますで、えー、球根で、ね、今回チューリップとユリを植え込む予定なんですけどもそのそれ以外の球根で植え込みたい希望のある方はぜひコメント欄にこの球根を植え込んでくださいとかっていう依頼いただければそういう球根を今回のこのジーパン植え付けに吉田スペシャル2号に、えー、皆さんの疑問の球根を植えていこうかなと思いますのでぜひコメント欄の方にどしどしお待ちしますよろしくお願いしますそれでは植え付けの方どうぞはいそれではですね球根を植え付ける動画に移ります先ほど、まあ、前回動画ではちょっとね足えっと腰の部分ぐらいまで切れましたとでちょうどいい深さやったんで今回ユリを右足左足に太ももとか足の付け根あたりに植えようかなと思ってるんで分かりやすいですね足の付け根あたり太ももというかもう上か腰あたりに植えていこうかなと思ってますなんかすごいよね今回これねタンゴっていうか,かだんごかっていうオリエンタルの、えー、桃色の八重咲きですねこれ太ももあたりこの付け根のとこですねに植えました続いてえー、エンプレスっていう白の八重咲きダブルカサブランカみたいな感じですねこれを左足に植えます、まあ、簡単におさらいしとくとユリは深い方がいいですユリは深い方がいいですそれですけどんでかっていうとユリはえー、っと下から出る根っこ球根の下から出る根っこと茎伸びていきます茎から出る根っこがあるんですけど上根と下根っていうんですけど茎から出る根っこ結構重要ですそこから水分とか栄養分吸いますじゃあ球根の下から出る根っこ何かっていうと支えるためですどっちが必要かってやっぱり茎から出る上根が重要なんで上根をたくさん出せようと思うと深い位置に植えて植えることによって茎土の中に出る茎が茎が茎が長いですよねそこから出る根っこが大きければ多いほどよよりよく育ちまますので深く植えましょうってことです大体目安としては球根の3つ目分ぐらい3つ分ぐらいを深く植えてあげるといいですはいここ植えましたね今で、えー、植えつけましたらこれ別にねまあえー、っとまた土を。出していきます。これでえ感じになってきましたね。一応肥料を混ぜた土なので、球根としてはまあもう十分すぎるぐらい養分があると思ってください。はい。で。腰あたりまで来ましたもうちょっと引き入れましょうかこれ、ね、これ本当にねあの、まあ、こう実験でリバンでしてますけどプランターであればもうめちゃくちゃ早く簡単にできますんでこういうふうに土を。全部でね、これ何やんで30度使わないね。はい、入れました。で、次は、恒例のチューリップをいきます。で、今回やるのは、この30日連続開花チューリップ、次々咲くミックスを植えていきます。汗、中手を送って、えー、開花の3系と入れてますので、1ヶ月間ぐらい順々に咲いていきますよっていうものです。今ねあの布生地の
斧とかも結構ポット型で出てて、まあ、水分調整ができたりとかっていうのでよくあるんですけどまさか誰もジーパンに植えるとは思ってないでしょうでチューリップこれ植える時もテクニックで言ってたんですけど、まあ、まずはね植える向き頭と下の根っこ出る分これ絶対逆に植えちゃうとダメなんでこれも間違いないと思うんですけど向きまずちゃんと間違えないようにとあとはチューリップ上から見ると三角形のね形になってますこの三角形の形を、まあ、D っていうのかな D の形お腹がポットで出て背中があるみたいなこの向きを揃えて植えてあげることによって葉っぱが出る向きが揃うので、まあ、見栄えはかっこよく見えるよっていうふうに伝えてますただねこだわりすぎると結構球根見にくい球根あるんでこれどっちやどっちやとなってくるんで、まあ、参考までにそういう知識しとくとちょっとね鼻高になれますよっていうことで、えー、それぐらいのレベルでもいいですしていただくのはもう実際植えていくとね気にならないです3 0ようとね気にしてるとねで,でも涼しかったけど動くと本当汗ばむねやっぱり全然これ寝てるあれやな赤みそやなで植える幅はまだ写真撮っとくけどあのもうキツキツで正直十分ですあの去年も動画でやったんですけど7号か8号の鉢に9個40球ぐらい植えましたでも開花はしました結局9個植植物は水分です水やりさえ、あのー、逃さなければちゃんと開花しますんでちょっと後でね上から撮った写真をまた見せようと思うこれねもう重なるぐらいよいしょうーいこれはやばいぞいこれはやばいこれはやばいこれをですね皆さんに着いたいんでまたね蚊が出てきましたねこれこんな感じでちょっとまた写真で写しますんで,で上,これ上えましたでここに追加ですね土を巻いてあげるとでこの上に回収ちょっとねまだねパンジービューラーが入荷しないんでまたパンジー植えるんで薄く引いておしまいですじゃあこれちょっと移動して水やりしますそれではですね吉田スペシャル2号に水やりしますあのここの足のここの辺りにユリが1級2級割ってますこれちゃんとでもウエストぶつからんか心配ですけどまあ植えてますでこの腰周りのとこにはチューリップがこの段ぐらいで入ってますで今スペース開けてますなんでかっていうとこの上に最後パンジービューラー植えて春のチューリップとか芽が出るまではパンジービューラー楽しんでいただこうかなっていうふうに思ってますじゃあ,あの水やりしていきますこれあれやな目線感でやる方がいいですよねはいおおちょっとね浅植えしてるんで後でまた土まぶしますけどこの上にねまだねパンジービオラ植えるんでわかります徐々に浸透していってますよね去年もやりましたよね浸透じわじわじわじわーっとこうすごいですねちょっと言葉選ばず言うとお漏らししたような形になってきてますもうちょっとね首の方がね腰の部分まであるので多めにだいぶきましたねだいぶいっておおすごいすごいすごい出てきた出てきた
、こうなると、まあ、浸透してるので、いいよっていう状況です。ちょっとね、ちっちゃいのに土足しときますね。感じでジーパンに球根を植え付けましたで実際見た方はちょっと物足りないですよね実際チューリップ30球とユリ2球だけなんで次回動画ではさらに球根を植え込んでいこうと思ってますので是非楽しみにしてみてくださいはい以上ですありがとうございました